പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ശ്രേണിയും ശ്രേണിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഉള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ശ്രേണികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ശ്രേണികൾക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണി ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആ ഒന്നിലേക്ക് നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടുന്നു അഞ്ചിലേക്ക് നാല് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒമ്പത് കിട്ടിയത് ഒമ്പതിലേക്ക് നാല് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ ശ്രേണിയിലൊക്കെ നാല് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി നോക്കി അറിയാം അതിലെല്ലാം അഞ്ചാണ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണി മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ സീക്വൻസ് ഗോഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എനി നമ്പർ ആൻഡ് ആഡിങ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ശ്രേണിക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് ശ്രേണികളും അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണികളാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണികളിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഥവാ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിൽ ഒന്നും അഞ്ചും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് വരുന്നത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് കിട്ടും പിന്നെ ഒമ്പത് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നത് നാല് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാലും നാല് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അവിടെ എല്ലാം നാല് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി നോക്കിയാലും ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ പദം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൂന്ന് ശ്രേണിയുടെയും പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്രേണി ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ എന്തായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള പദം കുറച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കുറക്കാം ഒന്ന് കുറക്കാം എത്ര കിട്ടും നാല് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമ്പത് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും നാല് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ നാല് കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ എന്ത് കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം നാല് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ഏഴിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ പദം കുറച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി ആവണമെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടാവണം ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ശ്രേണി നമുക്ക് തരികയാണ് എന്നിട്ട് അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പൊതുവ്യത്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി
പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഏഴാമ്പതവും മൂന്നാമ്പതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണ് അത് ഏഴാമ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മൂന്നാമ്പതും ഒമ്പതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിനാറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമ്പതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏഴാണ് മൂന്നാമ്പതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏഴേ കുറക്കണം മൂന്ന് എത്ര വരും നാല് ആ നാലിനെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിനാറ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഏഴാമ്പതവും മൂന്നാമ്പതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളായ ഏഴും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പൊതുവ്യത്യാസമായ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതും തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി എടുത്തു നോക്കാം ഒമ്പതാം പദവും രണ്ടാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒമ്പതാം പദം മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് രണ്ടാം പദം അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇനി ഇവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം ഒമ്പതാം പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒമ്പതാണ് രണ്ടാം പദത്തിൻ്റെ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര വരും ഏഴ് വരും ആ ഏഴിനെ പൊതുവ്യത്യാസം നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെണ്ണ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടെണ്ണ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രത്യേകത തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസം അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലമാണ് എന്ന് പറയാം അതായത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഒരു ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ അഥവാ രണ്ട് ടേംസ് പരിഗണിക്കുക ഒരു എണ്ണാം പദവും ഒരു എമ്മാം പദവും പരിഗണിച്ചു എൻത്ത് ടേം ആൻഡ് എൻത്ത് ടേം അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അത് എന്തിന് ഈക്വലാവും എന്തിന് തുല്യമാവും അവയുടെ പൊസിഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ എൻ കൊമ എം ആണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് എം ഈ എൻ മൈനസ് എമ്മിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പൊതുവായ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവായൊരു സമവാക്യം നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കും എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം സമം എൻ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്നും എക്സ് എമ്മും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളാണ് എന്നും എമ്മും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഡി പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്നും കൂടി ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പറയാം ഏതെങ്കിലും അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം ഈ ഒരു ആശയം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സംഖ്യ തന്നാൽ ആ സംഖ്യ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അറുപത്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് തരുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യും അറുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം കുറച്ചാൽ മതി കാരണം പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം നാലിൻ്റെ ഇവിടെ നാലാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അറുപത്തൊന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പദം കുറയ്ക്കാൻ കരുത് അറുപത്തൊന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അറുപതാണ് ഈ അറുപത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം അറുപത് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അറുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ എന്തായിരിക്കും ഒരു പദമാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് അറുപത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കുക പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് അറുപത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അല്ലെ അറുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ
എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായതിനാൽ അറുപത്തൊന്ന് ഇ ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണല്ലോ അറുപത്തിരണ്ടോ അറുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇന്ത്യയിലും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അറുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ഉറച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അറുപത്തൊന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അറുപത്തൊന്നിനെ നമ്മൾ നാലുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകുമോ ഇല്ല പൊതുവ്യത്യാസം നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാവില്ല അറുപത്തൊന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ അറുപത്തിരണ്ട് ശ്രേണിയിലെ എന്തല്ല പദമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയും ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസമുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എൻ മൈനസ് എം ഗുണിക്കണം ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ എൻ മൈനസ് എമ്മിനെ നമ്മൾ സമത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗുണിക്കണം ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സമത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഹരിക്കണം എന്നാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി സമ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് എം എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ടേംസ് ആ വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം ആ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എൻ മൈനസ് എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് സ്ഥാനങ്ങളാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ടേംസ് അത് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം ലഭിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ പദം അതായത് എയ്ത്ത് എട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പതിനെട്ടാം പദം എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റി സിക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പദങ്ങൾ എട്ടാം പദവും പതിനെട്ടാം പദവും അല്ലേ പതിനെട്ടാം പദവും എട്ടാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി ആറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ മുപ്പത് ലഭിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിനെട്ടും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്താണ് ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുപ്പതിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പം ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മൂന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ വന്നിട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തെ തൊട്ട് മുമ്പിലെത്തെ പദം കുറച്ചാൽ പൊതുവ്യത്യാസം ലഭിക്കും അതല്ല ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളാണ് തരുന്നത് എങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് പദങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക താങ്ക് യു